politiebusjes en uh, mensen voorop die uh, de demonstranten uit elkaar drijven. Zoals gezegd, ik kan me voorstellen dat de politie graag wil dat alles uh, stopt voordat het uh, donker wordt. Want het kan natuurlijk wel heel erg onheimisch worden als het uh, donker wordt. En, uh, en die demonstranten hier allemaal nog uh, door de stad zwermen en overal gaan uh, plunderen. Dat willen ze natuurlijk kosten wat kosten voorkomen. Uh, nog even ten overvloed, als ik achterom kijk, zie ik daar een bord waar staat... Hier geldt een noodbevel... Verlaat direct het centrum. Dat is ook de oproep die in ieder geval de burgemeester en de politie gedaan heeft aan alle mensen die nog van plan waren om in de richting van Eindhoven centrum te komen. Kom alsjeblieft niet. Je hebt hier niks te zoeken. Het is één grote toestand, één grote chaos. Uh, het is een onveilige situatie. Dus je, um, je kunt het beste maar zoveel mogelijk uit de buurt blijven van het centrum van Eindhoven. En... Um, en als je dan toch wil zien wat er aan de hand is, kijk dan even naar deze livestream. Dan blijf je in ieder geval op de hoogte van wat er zich afspeelt op en om het centrum van Eindhoven. Hier op het 18 septemberplein en het plein voor het station. Ik ben ondertussen doorgelopen naar waar... We... Ja, ik zie nu inderdaad dat daar vloor het station. Ik voel de warmte van het vuur nu, ik ben zo dichtbij... Uh, dat daar een auto ondersteboven gegooid is en die is in brand gestoken. Je ruikt ook het verbrande rubber van die uh, auto die hier uh, ondertussen op zijn kop ligt. Fietsen zijn door, fietsen zijn door uh, reclamezuilen heen gegooid en in brand gestoken. Dat is ook een van de brandjes die ik gezien heb. En daar even verderop zijn ook heel veel fietsen en alles in brand gestoken. Ondertussen is het wel zo dat echt het hele plein voor het station is schoon geveegd. Het waterkanon heeft zijn werk weer gedaan. Dus wat dat betreft hulde aan dat apparaat. En jammer dat hij een lekker band had. Ondertussen uh, zie ik ja, dat de, er zijn nog wel mensen die uh, heen en weer rennen helemaal in de verte. En daar rijden ook nog uh, ME-busjes uh, met grote snelheid tussendoor. En ook in die richting waar nu dan nog die railschoppers zich bevinden... Daar gaat ook het waterkanon weer naartoe. Ondertussen loopt langzaam en lopen wij langzaam mee met de mensen van de ME die ja, dus de mensen uit elkaar drijven. Ze gaan nu ook richting de Dommelstraat, zie ik mensen staan. Die hier in eerste instantie natuurlijk ook met de. Ik herken zelfs iemand die met een steen gegooid heeft met een oranje jas aan. Dat viel namelijk heel erg op. Die staat nu in de Dommelstraat. Alles is hier kapot gemaakt ondertussen. Hier uh, heb ik een uh, bewakingscamera die echt compleet uit de grond gerukt is. En misschien Jan, Jan Burgmans, cameraman, kunnen we hier even hier kijken? Hier zien we de restanten van wat uh, eens een auto was inderdaad. Nou, die hebben ze dus met veel geweld uh, ondersteboven gegooid en daarna in brand gestoken. Of andersom, nou ja, dit zal wel in die volgorde gegaan zijn, inderdaad. Ondertussen zijn de demonstranten dus wel allemaal van het uh, stationsplein af. Maar rennen ze nu allemaal de Dommelstraat in. En voor mensen die weten hoe de Dommelstraat eruit ziet in Eindhoven, dat is ook een vrij smal straatje. Het ziet er al meteen uit dat het heel ongemakkelijk wordt daar. Allerlei busjes gaan er ook in rijden. Nee, nee, die rijden er voorbij, zie ik. Maar de ME'ers die lopen er wel in. En de Dommelstraat is eigenlijk een soort uh, straatje met een aantal cafés en restaurants. Vrij smal. Dus de situatie is daar vrij uh, onhandig als je daar uh, met z'n allen staat. En, uh, en ook nog uh, uh, traangas en zo over je heen krijgt. Ik sta ondertussen recht voor het station en zie dus inderdaad dat hier een brandende auto uh, ligt. En zie ook dat er wel wat ruiten zijn geprobeerd in te gooien in ieder geval. Ik weet niet of de stenen er echt doorheen gegaan zijn. Het uh, vuur van, of de rook van wat er van die auto afkomt gaat nu ondertussen <coughs> mijn ogen in. En het is, ik, ga, ik loop even in de andere kant op, want het is heel onaangenaam. <coughs> Sorry. 
Bah, dit is smerig. Mensen staan ook allemaal met... Ik heb ook traangas gebruikt net. En uh, ik voel dat het uh, inderdaad in mijn neus en mijn ogen begint te prikken. Dus dat is uh, het effect daarvan. Dus de Dondelstraat in zit er even op dit moment niet in. Dit is erg onaangenaam. Andere collega's hebben een uh, gasmasker bij zich. Heb ik toevallig in de auto laten liggen. Want wie had erop gerekend dat het zo erg uit de hand zou gaan lopen hier vandaag in Eindhoven? Ik niet. Ik dacht, uh, ja, een demonstratie die is afgelast. Afverboden eigenlijk. Laten we maar hopen dat mensen verstandig zijn. Maar helaas, het tegendeel is vandaag bewezen. Ongekende toestanden, chaos in Eindhoven. Iets wat we liever nooit meemaken. Maar het gebeurt hier toch op 24 januari... Uh, een ongekende heksenketel op het 18 septemberplein en het plein voor het station. Ik ben 